సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆన్లైన్ లో ఆడియో వీడియో క్లారిటీ ఉందమ్మా సార్ కన్ఫర్మ్ చేయండి ఆడియో అండ్ వీడియో క్లారిటీ ఉంటే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఉన్నారమ్మా ఆన్లైన్ లో పడుకున్నారా సార్ ఆడియో వీడియో కన్ఫర్మ్ చేయమని చెప్పానుగా ఓకే రైట్ సో మనం బేసిక్స్ లో ఇందాక కొంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం కదమ్మా దాని ఎక్స్టెండెడ్ డిస్కషన్ దాని తర్వాత ఏంటనేది ఇప్పుడు మాట్లాడదాం క్యాల్కులేటర్ తెచ్చుకున్నావమ్మా తెచ్చుకో మరి వెళ్ళి తెచ్చుకో అమ్మా మీరు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అమ్మా ఆ మీ దగ్గర ఇందా చూపించాను కదా క్యాల్కులేటర్ క్యాషియో గాని సిటిజన్ గాని ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి తెచ్చుకోండి తెచ్చుకున్నా రేపటి నుంచి నీ క్యాలిక్యులేటర్ నువ్వే తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చామంటే డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ దాకా వచ్చాం ఆ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఒకసారి దాని ఫార్ములా గుర్తుందా చెప్పు ఫార్ములా ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ కు ఇంకో పేరు కూడా ఉంది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనం ఇందాక దాకా మాట్లాడుకున్నాం అనమాట ఓకే అమ్మా వెరీ గుడ్ షణ్ముఖ్ సో ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ గా పర్సంటేజ్ అంటే తెలుసా పర్సంటేజ్ అంటే పర్ సెంట్ సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ సో టెన్ పర్సంటేజ్ అన్నారు అనుకోండి టెన్ పర్ సెంట్ అంటే వందకి పది అని అర్థం అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అన్నారు అనుకోండి వెడగొట్టి చదువుకోండి ఫిఫ్టీన్ పర్ సెంట్ ఫిఫ్టీన్ రూపీ పర్ హండ్రెడ్ రూపీ సెంట్ అంటే ఎంత అని చెప్పా హండ్రెడ్ అనమాట సో సెంట్ కి ఫిఫ్టీన్ అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అంటే అర్థం అంటే అర్థం ఏంటి హండ్రెడ్ కి ట్వంటీ సిక్స్ అనమాట సో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అన్నారు అనుకోండి అమ్మా ఇది అంకెల్లో ట్వంటీ సిక్స్ అమ్మా అదే సారీ పర్సంటేజ్ లో ట్వంటీ సిక్స్ అమ్మా దీని నంబర్ లో చెప్పాలనుకోండి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అంటే పాయింట్ టూ సిక్స్ అంతేనా ఒకసారి చూడు ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వచ్చింది చూడు క్యాలిక్యులేటర్ లో ట్వంటీ సిక్స్ బై వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ అనమాట పాయింట్ తర్వాత ఉండేదాన్నమ్మా మనం ఆ విడివిడిగా చదవాలమ్మా పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ అనకూడదు పాయింట్ టూ సిక్స్ అన్నారు అమ్మా 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ వన్ వచ్చింది అనుకో పాయింట్ త్రీ ఫార్టీ వన్ అనకూడదు పాయింట్ త్రీ ఫోర్ వన్ అన్నాను ఓకే పాయింట్ తర్వాత వచ్చేది ఏదైనా సరే ఓకే రైట్ సో ఆర్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనుకుందాం ఆర్ ఎంతమ్మా లెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనుకుందాం ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం ఈసారి ఎన్ కూడా చెప్పేస్తున్నా ఎన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర ఫోర్ లెవెన్ వద్దులే ఫోర్టీన్ అనుకుందాం ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర సెవెన్ ఇయర్స్కి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి మీరు కంగారు పడక్కర్లేదమ్మ మీకు తెలిసిన ఏకైక ఫార్ములా వెపన్ ఇది ఒక్కటే చాలు అది ఒక్కటి గుర్తుండే చాలు మీకు ఇంకేమీ గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆర్ ఎంత ఇచ్చారు ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎన్ ఎంత ఇచ్చారు సెవెన్ ఇయర్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలనుకున్నావు వన్ బై వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ హోల్ పవర్ సెవెన్ అంతే కదా సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ ప్లస్ అమ్మ ఫోర్టీన్ అనేది పర్సెంట్లో నెంబర్లో కావాలనుకోండి ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ అని కొట్టాలి కొట్టు ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అమ్మా కొంచెం స్లోగా ఉన్నారు స్పీడ్ అప్ అవ్వాలి అంటే ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ అంటే అంతసేపు ఆలోచించక్కర్లేదమ్మా వందకి ఎన్ని సినిమాలు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి కదా అందుకే పాయింట్ ని రెండింటి ముందు పెట్టాలి ఇది ఒకటి ఇది రెండు అంతే అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు వందల డెబ్బై ఆరు బై హండ్రెడ్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాం మా రెండింటి ముందు సున్నాలు పడతాం రెండు ముందు డాట్లు పెడతాం ఒకటి రెండు అంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ ఇప్పుడు ఐదు వందల ఇరవై ఒకటి బై హండ్రెడ్ ఎంత అంతే ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఎందుకంటే వందకి ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి డాట్ ని రెండు డిజిట్ల తర్వాత పెట్టాలి అంటే ఒకటి రెండు అలా అన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఐదు వందల యాభై ఐదు బై వంద ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆరు వందల పద్నాలుగు బై థౌజండ్ ఎంత సూపర్ అంతే ఎలా వచ్చింది పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఎందుకు వేసావు వెయిక్ ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయి మూడు కాబట్టి మూడింటి ముందు డాట్ పెట్టా ఉంది ఓకేనా రైట్ సో సారీ ఇదంతా చూసేద్దాం ఆ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతమ్మా అంకెల్లో పాయింట్ వన్ ఫోర్ హోల్ పవర్ సెవెన్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ వన్ ప్లస్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫోరే కదా వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ హోల్ పవర్ సెవెన్ ఓకేనా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయాలన్నమాట వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ హోల్ పవర్ సెవెన్ అన్నాడు అందుకనే క్యాలిక్యులేటర్లో వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని కొట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని సార్లు కొట్టాలి సెవెన్ టైమ్స్ నొక్క అనమాట ఒకసారి చేసి చెప్పమ్మా ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ ఒకళ్ళు ఆన్సర్ ఇచ్చారు షణ్ముఖ్ పాయింట్ త్రీ నైన్ నైన్ సిక్స్ అని చూద్దాం అది కరెక్ట్ కాదు పాయింట్ త్రీ నైన్ నైన్ సిక్స్ అంతే సో ది ఇది డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట పాయింట్ త్రీ నైన్ నైన్ సిక్స్ అనమాట కరెక్ట్ ఆన్సర్ అర్థమైందా దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ అట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత పాయింట్ త్రీ నైన్ నైన్ సిక్స్ అనమాట పాయింట్ త్రీ నైన్ నైన్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇలా ఏ దానికైనా కనుక్కోవచ్చు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి నేను తర్వాత చెప్తాను ఈ క్లాస్ లోనే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక చెప్తా ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు మీ అందరికీ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చినాయని కాన్ఫిడెన్స్ రావాలన్నమాట అమ్మ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవడం అర్థమైందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా క్రూషియల్ అమ్మ ఈ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఖచ్చితంగా అర్థం కావాలి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో ప్రతి చోట వస్తాయి అనమాట ఓకేనా క్లియర్ అన్నారు ఓకే నేను ఇప్పుడు మీకు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా అదే మూడు కేసెస్ ఇస్తా మూడిట్లో కూడా నాకు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పాలి ఓకేనా రైట్ సో నాకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 
eleven years at twenty four percentage. Can you come and check the answer? First, it's check the number. Online and offline. Ah, eleven years at twenty four percentage. Amma percentage pension or number of years pension? Or just the calculate just check the correct answer. Check the answer. चाल इंपारटेंट इवी नैक्स्ट कंटिव आसर वाक्स इयर्स एट ट्वेंटी फोर पर्सेज जीरो सूपर पॉइंट जीरो नई थ्री एट सो मंथ अंड प्रॉब्लम वेरी गुड सो षण ओके रईट सो एला वर्थम आर अंटे सो आर अंतर नो अद आर अंटे ट्वेंटी फोर अम्मा सो ट्वेंटी फोर अनेंटम पर्संटेज मन का नंबर कावाली काबटी ट्वेंटी फोर बै हड्रेड वे ट्वेंटी फोर बै हड्रेड अंत मन फार्मे फाम लाइ वन प्लस आर् हॉल पवर एन अंत वन बै वन प्लस पॉइंट टू फोर हॉल पवर लैवन ओके प्लस पाइंट रे नागुटे पाइंट रे नागे कदा अद वन बै वन पाइंट टू फोर हॉल पवर लैवन ओके वन बै वन पाइंट टू फोर अने मन क्याटर पदको सारे आंसर वे ओके सो वेरी गुड सो इन रौंडिंग आफ अंटे ने रौंडिंग आफ अंटे लेदम्मा जनरल ऐसी ने पाइंट तरवा उ फिगर की ले मैक्सीम मूड फिगर की रौंड फिगर अंत अंत चेयर अंत अर्थम इक पाइंट जीरो नई थ्री एट वा मूड फिगर लेकिन अंत यह मूडे अब जैसा पाइंट जीरो नईन थ्री एट कदा थ्री एट रा नागोदा नईन फोर वैसे ऐद कंटे फर् एग्जापल इक पाइंट जीरो नई थ्री फोर उम्मा अब पाइंट जीरो नई थ्री अने रास्ता इंदा फोर इनको रास्ता इध कौंड रौंडिंग आफ अन्ट ओके जनरल ऐ मूड डिजिट की रौंडिंग आफ चय चाल बेस्ट ने रे फिगर के बटी इपड़ी इध मूड फिगर के रौंड आफ चयी वे पाइंट थ्री नई सिक्स फ्रेश काब्लम इतना जैत दी डिस्कउंट फैक्टर चपड़ा इंका रेस्ता इला डिस्कउंट फैक्टर फर् 16 years amma at five uh, percentage, five percentage. So discount factor for 16 years at five percentage. And if interest five percentage is there, for the whole amount of money, discount factor is that. Next step, five percentage. <laughs> आंसर वे जीरोना चुदाइन वाल आंसर तो पाइंट फोर फाइव एट फोर फाइव लोकेश जीरो अंटेला ओ पाइंट फोर फैसे सर ले पाइंट फोर फै करे इनवेटर आदोस रीकालुलेट निम्स आपे फाइव पर्सेज अंतरा अदी तप वे सुनारा मरी फाइव मुझे इन डाटल टू डाटी नाटे 
పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఐదు ముందు ఒక్క డాటే కదా వేసావు నువ్వు పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వేయాలి పాయింట్ వేస్ట్ చేయి ఇప్పుడు ఒకసారి పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కన్సల్ చేసి చేయి ఒకసారి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనిరుద్ ఓకే చూద్దాం అమ్మా మా ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పాక ఎందుకంటే నా దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ లేదు అండ్ ఇది మస్ట్ అని చూడమ్మా క్లాసెస్కి వచ్చేటప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ ఎంతో కాస్ట్ ఉండదమ్మా వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది సిటిజన్ ప్రిఫరబుల్ అది తెచ్చుకోండి లేదా క్యాషియో ఏదైనా పర్లేదు నేనైతే సిటిజన్ ప్రిఫర్ చేస్తాను సిటిజన్ అన్ని డూప్లికేట్ ఉంటాయి చూసుకోండి అమ్మా సెటైజన్ సిట్లిజన్ పిచ్చి పిచ్చి అనే ఉంటాయి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ జాతక ఇస్ చెప్పరా ఏది ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఆహా జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇట్రా ఒకసారి నేను నీకు చెప్తుందా బేసిక్స్ లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను పదే పదే చెప్తున్నాను కదా బేసిక్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే ఇబ్బంది పడిపోతాం ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ నువ్వు ఇందాక పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నావు ఎందుకు అలా తీసుకున్నావు వందకి రెండు సున్నాలు ఉంటే నువ్వు ఒకటే పెట్టావు అందుకే తప్పు వస్తుంది అంటే ఇంకో ముందు పెట్టాలి అంటే పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వేయాలి పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అన్నాడు మన ఫామ్ లో చెప్పారా ఒకసారి ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎంత పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ హోల్ పవర్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో వన్ బై వన్ ప్లస్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇదిగో వన్ ప్లస్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే ఎంతమ్మా వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వేసి పదహారు సార్లు కొట్టాలి ఓకేనా వన్ బై వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఎంత వచ్చింది పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ వన్ వచ్చింది పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ వన్ ఓకేనా నేను ఏం చెప్పాను త్రీ డిజిట్స్ దాకా రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి అని చెప్పాను ఓకేనా సో త్రీ డిజిట్ తర్వాత ఫోర్త్ డిజిట్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది వదిలేస్తాం కాబట్టి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా అర్థమైంది ఎలా చేయాలో ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ రైట్ అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అన్నా కూడా కరెక్టే అమ్మా ఎందుకంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ తర్వాత ఉన్న ఫిగర్ అంత ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అన్నా వేసుకోవచ్చు అమ్మా ఇది ఎప్పుడో తెలుసా టూ డిజిట్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే అది కూడా తప్పు ఏం కాదు జనరల్ గా టూ డిజిట్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం కూడా మంచిదే నేను అలాగే చేస్తా బట్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఏంటంటే అమౌంట్ లు పెద్ద ఉంటాయి కదా కోట్లలో ఉంటాయి అందుకని త్రీ డిజిట్స్ కి చేసుకోవడం మొత్తం బెటర్ అన్నమాట ఏ చేసుకున్నా మీ ఇష్టం అమ్మా ఇప్పుడు మీరు రెండు రెండు ఫిగర్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే మిమ్మల్ని ఎవడు వచ్చి కొట్టడు ఆన్సర్ లు అవే వస్తాయి చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ తప్ప ఏం తేడా ఉండదు ఓకేనా ఐ థింక్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా ట్రాక్ లోకి వచ్చేసారని అనుకుంటున్నా అరే నువ్వు భలే తప్పు చేసావరా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర నీకు ఇంకొకటి ఇస్తున్నాను ఫైనల్ టెస్ట్ అనమాట ఇది కనుక కరెక్ట్ చేస్తే నీకు అర్థమైనట్టే చేస్తావా ఓకేనా చాలా జాగ్రత్త చెయ్యి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ నైన్ ఇయర్స్ కావాలమ్మా నాకు ఎంతమ్మా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ నైన్ ఇయర్స్ కావాలమ్మా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసరికి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ జాగ్రత్తగా చెయ్యి మీరు కూడా చేయండి అమ్మా ఆన్లైన్ పిల్లకాయలు ఎవడు చేసేటప్పుడు షనూక ఓకే చూద్దాం కరెక్ట్ రాంగ్ గా చూద్దాం నైన్ ఇయర్స్ ఎట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్
సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ నైన్ ఇయర్స్ అమ్మ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి ఇంక ఇదే లాస్ట్ దీని తర్వాత డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ క్లోజ్ అయిపోతుంది వచ్చిందారా ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ టూ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ వన్ సూపర్ ఓకేనా ఒకసారి నాకు ఇచ్చి చెప్పరా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఎలా వేసావు చెప్పు ఎక్కడా అర్థం కదా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అలా ఇస్తే రాదు అలా రాకూడదు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ రావాలి ఇదిగో చెప్తా నేను పర్సెంటేజ్ ఎంత రా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కదా పర్సెంటేజ్ అంటే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ఏడు పాయింట్ ఐదు ఉంది ఏడు పాయింట్ ఐదు ఈ పాయింట్ ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి రెండు సున్నాలు కాబట్టి పాయింట్ రెండు ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట ఆల్రెడీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఒక పాయింట్కి వెళ్తే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంకో ముందుకు వెళ్తే జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ద ఆన్సర్ ఇస్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వెయ్యాలి అయ్యేసేవా అది వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఓకేనా ఆర్ వచ్చేసింది పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ దీనికి వన్ యాడ్ చేయి అంటే వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సో వన్ బై వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ హోల్ పవర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా నైన్ ఇయర్స్ కాబట్టి నైన్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేటర్ లో కొట్టాలి ఓకేనా ఆన్సర్ అనిరుద్ నీకు రాంగ్ వచ్చిందిరా ఇప్పుడు చెప్పాను చూసావా ఎక్స్ప్లెనేషన్ హోప్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఓకే వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వేసి నైన్ టైమ్స్ కొడితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈస్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తా ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు చెప్పేసి మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం లేదా అక్కడతో క్లోజ్ చేద్దాం ఓకేనా చూద్దాం ఒకసారి పాయింట్ ఫైవ్ టూ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి ఏం పేరమ్మా ఇదేంటి ఏం రాశాను అక్కడ ఏం పేరు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు డిస్కౌంట్ ఎందుకు డిస్కౌంట్ అని వాడుతున్నామో ఇందాక క్లాస్ లో చెప్పా చెట్టు మొక్క అన్న మనం ఆరో క్లాస్ లో ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాం ఆరో క్లాస్ లో ప్లాంట్ దగ్గర నుంచి ట్రీకి వెళ్ళాం ఇది స్మాల్ ఇది బిగ్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్కడ నుంచి అక్కడికి వస్తున్నాం ట్రీ నుంచి ప్లాన్ అంటే బిగ్ నుంచి స్మాల్ కి వస్తున్నాం అదే ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుంచి ప్రెసెంట్ వాల్యూ కి వస్తున్నాం ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుంచి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇలా వస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వాల్యూస్ ని తగ్గించాలా పెంచాలా తగ్గించాలి ఎందుకని మనం అప్పర్ ఫిగర్ నుంచి లోవర్ ఫిగర్ కి వస్తున్నాం బిగ్గర్ ఫిగర్ నుంచి స్మాలర్ ఫిగర్ తగ్గుతూ రావాలన్నమాట తగ్గించుకుంటూ రావాలి అర్థమైందా అందుకే మనం డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఏ ఫ్యాక్టర్ అమ్మా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గాలి తగ్గాలి కాబట్టి డిస్కౌంట్ అనమాట డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఓకేనా సో ఈ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు ఎలాగో మీరు ఇప్పుడు చేశారు అంటే ఆర్ ఇచ్చి ఎన్ ఇచ్చి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా చేయాలో మీరు తెలుసు ఎందుకు సార్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఓకేనా సో చాలా జాగ్రత్త వినండమ్మా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ రియాలిటీలో ఎందుకు వాడతామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ పేరేం పేరు రా నవీన్ ఇప్పుడు నవీన్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ తాతయ్య ఉన్నారు ఒకరోజు నవీన్ ని పిలిచారు పిలిచి అరే మనోడా నేను ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నీకు పది లక్షలు ఇస్తాను రా పిలిచి ఏమన్నారు నీతో నీకంటే ఆయన పది లక్షలు ఏ సంవత్సరం అమ్మా ఇది ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ అరే ట్వంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ నీకు ఎంత ఇస్తారట టెన్ లాక్స్ ఇస్తారండి ఓకేనా టెన్ లాక్స్ ఇస్తాను వెరీ గుడ్ నువ్వు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యావు బా మా తాతయ్య నాకు టెన్ లాక్స్ ఇస్తాడు అంట చాలా మంచి తాతయ్య అట్లా అని చెప్పి నువ్వు అనుకున్నావు 
కానీ అక్కడ నీకు ఒక సడన్ థాట్ వచ్చింది ఏంటా థాట్ అంటే మా సార్ మాకు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఏదో అన్నాడు టైం కిను మనీకి సంబంధం ఉంటదని చెప్పాడు స్టార్టింగ్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం గుర్తుందా టైం పెరిగే కొద్దీ మనీ యొక్క వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది అంటే దాని అర్థం టైం తగ్గే కొద్దీ మనీ వాల్యూ కూడా తగ్గుద్ది మనం స్టార్టింగ్ ఇందాక క్లాస్ లో ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నాం పదివేలు మనం డిపాజిట్ చేసాం బ్యాంక్ లో పదివేలు డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంక్ లో ఒక సంవత్సరం తర్వాత పదివేలు అయినాయా పదివేల కన్నా తక్కువ అయినా పదివేల కన్నా ఎక్కువ అయినాయా ఎక్కువ అయినాయి అంటే టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ వాల్యూ పెరుగుతున్నా మా తాత నాకు టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తా అన్నాడు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు నాకు ఇంకా ఎప్పుడు ఇస్తారమ్మా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంతే కదా ఫ్యూచర్ వాల్యూ కదా ఇదిగోండి టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇది ఏ వాల్యూ అమ్మా ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇది ఫ్యూచర్ వాల్యూ మా తాత టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తా అన్నారు అది ఎప్పుడమ్మా రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఇప్పుడేమో నేను ఎక్కడ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాను అప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అనే డౌట్ నీకు వచ్చింది చాలా జాగ్రత్త విను మళ్ళీ స్టోరీ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నా ఏ సంవత్సరంలో ఉన్నావు ఎవరు పిలిచారు ఏమని అన్నారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పది లక్షలు ఇస్తాను అన్నారు అంటే నీకు వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది పది లక్షలు ఓకేనా నీకు ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు ఎప్పుడు పది లక్షలు అప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ కదా ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అంటే ఎఫ్వి నీకు తెలుసు యు నో ఎఫ్వి ఎఫ్వి అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ యు నో ఎఫ్వి పివి ఎంత నీకు తెలియట్లా కనుక్కోవాలి నువ్వు అర్థమైందా నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏకైక వెపన్ ఒకటే వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నీకు ఎన్ తెలుసా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎన్ తెలుసు ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తెలుసు అమౌంట్ కూడా తెలుసు నీకు ఆర్ తెలియదు ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా ఒక బ్యాంక్ ఏదో ఒక నీకు నచ్చిన బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తాం వెళ్ళి బ్యాంక్ మేనేజర్తో మాస్టరు నేను ఒక పది లక్షలు డిపాజిట్ చేశాను అనుకోండి నాకు ఎంత వడ్డీ ఇస్తారు మీరు అని అడుగు ఆయన అంటాడు ఏదో ఓ రేట్ చెప్తాడు సార్ మీకు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇస్తాం సెవెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాం ఎయిట్ ఇస్తాం ఏ ఎవడ ఇష్టం వాడు కొంత మంది టెన్ ఇస్తారు ట్వెల్వ్ ఇస్తారు ఎలా అనుకుంటే సార్ రౌండ్ ఫిగర్ ఒక పది తీసుకుందాం పది పర్సెంటేజ్ అనుకుందాం పది పర్సెంటేజ్ సార్ మేము మీకు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం సార్ మేము సంవత్సరానికి పది పర్సెంటేజ్ వడ్డీ ఇస్తాం మేము అని చెప్పాడు వెంటనే నువ్వు ఏం చేయాలో తెలుసా ఓ నాకు ఆర్ వచ్చేసింది ఆర్ ఆర్ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇస్తాను బ్యాంక్ మేనేజర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎన్ కూడా నీకు తెలుసు ఎన్ ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినమ్మా పివి ఎఫ్వి నీకేది తెలుసు ఎఫ్వి తెలుసు ఎంత టెన్ ల్యాక్స్ ఎఫ్వి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు పివికి వెళ్తున్నావు పివికి వెళ్ళాలంటే నీకు ఉపయోగపడేది డిఎఫ్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ దానికి ముద్దు పేరు పివి ఫ్యాక్టర్ పివి ఫ్యాక్టర్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఈ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి అది ఓకేనా ఇప్పుడు నీకు ఆర్ తెలుసుగా బ్యాంక్ మేనేజర్ చెప్పాడు కదా ఆర్ ఎన్ కూడా తెలుసు మీ తాతే చెప్పాడు ఇప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ అప్పుడైతే ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంతో కనుక్కుందాం అని చెప్పి నువ్వు బయలుదేరావు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఎలా సార్ ఎలా అంటే ఇది కూడా నమ్మ ఒక సింపుల్ ఫార్ములా చెప్తుంది వాళ్ళు పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పివి అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇన్ టు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇది సింపుల్ ఫార్ములా పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్వి ఇన్ టు డిఎఫ్ ఎఫ్వి ఇన్ టు డిఎఫ్ ఇప్పుడు డిఎఫ్ కనుక్కుందాం డిఎఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత మార్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎన్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి నాకు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి చెప్పమ్మా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కొని చెప్పు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ నొక్కాలి ఆర్ ఎంత ఆర్ ఎంత ఆర్ 
10 10 परसेंटेज अंटे 10 by 100 100 के निशुन आलम है रेंडु अंटे पॉइंट एकड़ रहा वाली रेंडु टी तरवात रहा वाली सो 10 नो वो का पॉइंट अंटे 1.0 रेंडु जगह टी पॉइंट वन सो आर एंडा पॉइंट वन आर एंडा पॉइंट वन हाँ ये पढ़ जाएगा ऑनलाइन पे लगाए आंसर लिखे रो सो नो हम्म ये लोकेशन का डू मतलब जीरो वो पे टेढ़ी सेस नट होना डू हाँ जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो हाँ सो मतलब क्या लिख लेते हैं मैं एक पॉइंट एक तो सिक्स 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 तो उसमें हाँ सिक्स टू जीरो ओके राइट सो ये प्रोजेक्ट तो जोड़ने दे ये प्रो डिस्काउंट फैक्टर तो मा पॉइंट जब प्रा डिस्काउंट फैक्टर तो जब सिक्स टू जीरो सिक्स टू वन कुन्ना पॉइंट सिक्स टू ओके ना न्यू वेम का नु कॉल अनकुन तो ना प्रेजेंट वैल्यू में तात अंतिस्तर पाज लक्षण ये प्रो हाँ इस आंसर तरवाता अंडी प्रदान वैल्यू अंतर का नुक्को वाली फॉर्मूला इंटर मा पीवी इज़ इक्वल टू एफवी इनटू डीएफ एफवी इनटू डीएफ न्यू पीवी का नुक्को वाली पीवी इज़ इक्वल एफवी अंतर टेन लैक्स टेन लैक्स इनटू डीएफ अंतर इप्परे का नुक्को नॉर्वे डी वेडिगा पॉइंट सिक्स टू अंडे पीवी इ 6 लाख 20,000 इधर प्रेजेंट वैल्यू है ना इधर वैल्यू है ना प्रेजेंट वैल्यू जो सर अब प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अंटी पुरु 6 लाख 20,000 अंटे दान तो बंटे दिल सा पुरु मीत आते अंतिस्थान अंतना रो पाज लक्ष्य लो ये ईयर लो हाँ ये पढ़े ईयर लो ना 2023 अम्म ऑनलाइन लो नॉल गोड़ा पहले का लो जार्ट से बने नम्मा चाला इम्पोर्टेंट इधे इप्पुड़ माना एक रोना हो मान्द्रो 2023 लोने मान्द्रो 23 लोने ना रहा अरुना टाइम मिस नेस्को मुझे लिख रहा आंध्रो 23 लोने ओनर इप्पुड़ उन्ना वैल्यू ने पीवी अंडम वेल तात का रिपोर्टिस्टान ना डब्लू 28 लो � FV अंतम, ये मंतम, FV 10 लाख। इपढ़ FV 10 लाख थी लिस्टे, FV नुची बाय कैलकुलेशन जस PV को चाऊ। ऐंतो दान आंसर हो, six lakh twenty thousand। अंटे दिन आप देखने दल सा, आरु लक, नी को आई दु सांचराल तरवाता पद्धि लक्षलो बन्ना वक्कटे। इपढ़ के इपढ़ आर लक्षले रवे वेलो बन्ना वक्कटे, both are same, both are same। इन्दु को दल सा, आर लक्षले रवे वेल if you have six lakh twenty thousand right now, then this six lakh twenty thousand will automatically will become ten lakhs in future after two thousand twenty. Renewal erave moodlo ni dekhe aar lakhs erave veilunde. Renewal erave yeni me dikhi automatic ga ve me pote ten lakhs ei pote. Ante me taatgaru antistana naru ten lakhs. Apur ten lakhs ichna vokate. इपुर सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड इच्छना होता है। यानी कि नहीं टाइम वैल्यू मनी तो पार्ट हुए मोड़े मनी टाइम रेंडो गोड़ा डायरेक्शन लो इंक्रीज होता है टाइम पर भी तुमने इंक्रीज होता है अलग ना ओके ना सो दिन को का डायलॉग उन तो तो मत टाइम वैल्यू ऑफ मनी लो फेमस डायलॉग एंड � रेप इप्पुड़ो वच्चे रोपाए करना ये रोज मान अकाउंट लो उन्ना ट्वेंटी रोपाए की बालम एक कुआ वैल्यू एक कुआ इन दिको दिल सा ये रोज नहीं अकाउंट लो नहीं उनको दान में दिनी क्या होता थे वर्डी ऑस्ट ये पुड़ो पर फॉर एग्जांपल नैनी का पिच चंद रहा तो ना क्या वटला डबल इस्ता 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 � बढ़ी होच्छे नू लेट के वड़ा माला ना का बढ़ी राले अंटे इंटी ने नू कॉल पे है ना ले द वैल्यू 
అలా అన్నా అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఏ రూపీ రిసీవ్ టుడే ఈజ్ మచ్ మోర్ వాల్యుబుల్ దాన్ ఏ రూపీ ఎట్ బి రిసీవ్ టుమారో అంటే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే రూపాయి కన్నా ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న రూపాయికి వాల్యూ ఎక్కువ దట్ ఈస్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఓకేనా సో రాసేసుకోండి అది టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ టీవీఎం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నైస్ పార్టిసిపేషన్ అమ్మ క్యాలిక్యులేషన్స్ అలా చెప్తుంటే మీకు కూడా అర్థం అవుతుంది మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్పకపోయినా నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా కానీ అది ఎగ్జామ్ రాసేది నేను కాదు కదమ్మా మీరేగా సో క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మీ పార్టిసిపేషన్ కూడా మ్యాండేటరీగా ఉండాలి ఓకే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ మీన్స్ అని చెప్పి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో రాయండి అమ్మా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో రాయండి ఏ రూపీ రిసీవ్డ్ ఏ రూపీ ఏ రూపీ రిసీవ్డ్ టుడే ఏ రూపీ రిసీవ్డ్ టుడే ఈజ్ మచ్ మోర్ వాల్యుబుల్ ఈజ్ మచ్ మోర్ వాల్యుయబుల్ దాన్ ఈజ్ మచ్ మోర్ వాల్యుయబుల్ దాన్ a rupee received today is much more valuable than a rupee than a rupee yet yet and yet amma yet 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 to be received tomorrow yet to be received tomorrow ante future lo రాబోయే రూపాయి కన్నా ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి రూపాయికి వాల్యూ చాలా ఎక్కువ చాలా మంది ఫైనాన్స్ సెన్స్ లేని వాళ్ళు అనుకుంటారు అప్పుడు వచ్చేది రూపాయే ఇప్పుడు వచ్చేది రూపాయే రూపాయి రూపాయి సేమ్ కాదు అనుకుంటారు కాదమ్మా రూపాయి రూపాయి సేమ్ కాదమ్మా రూపాయికి ఇప్పుడు వచ్చిన రూపాయికి చాలా వాల్యూ ఎక్కువ అర్థమైంది అలా అనమాట ఎందుకంటే మీకు ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తా చూడండి మీకు అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉన్నందుకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉన్నందుకు బ్యాంక్ వాడు ఏమి ఇస్తాడు జనరల్ గా ఇంట్రెస్ట్ సేవింగ్స్ దాన్ని ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు ఎంతమ్మా ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అదేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద కోట్లు నా అకౌంట్ లో జస్ట్ ఒక్క రోజు వచ్చి ఒక్క రోజు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక్క రోజే ఒక్క రోజు అంటే ఈ రోజు సాయంత్రం నాలుగింటికి నా అకౌంట్ లో డబ్బులు వచ్చినాయి అమ్మా రేపు పొద్దున్నే తొమ్మిదిగో పదికో డబ్బులు వెళ్ళిపోయినా నో ప్రాబ్లం సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన నా అకౌంట్ లోకి ఫోర్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి రేపు మార్నింగ్ ఇచ్చేస్తా చాలా మంది అను అప్పుడు నేను ఏం చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వే ఉన్నావరా నవీన్ కదా నవీన్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట నవీన్ నేను ఏం అడిగానంటే తమ్ముడు నవీన్ వంద కోట్లు నా అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయి రేపు పొద్దున్నే ఇచ్చేస్తానని చెప్పా నువ్వు కూడా నా అకౌంట్ కు ఒక హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఇచ్చావు నేను వెంటనే రేపు మార్నింగ్ నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసా నువ్వు అడిగావు నువ్వు వంద కోట్లు అడిగావు ఇచ్చాను మళ్ళీ వంద కోట్లు నాకు ఇచ్చేసావు దీనిలో నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏంటి అని అడిగావు నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏంటి తెలుసా ఇదిగో హండ్రెడ్ క్రోర్ ఇంటూ వడ్డీ ఎంతమ్మా ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎన్ని రోజుల్లోనే నా అకౌంట్ లో జస్ట్ వన్ డే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ వన్ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండాలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాదమ్మా డే క్లోజింగ్ లో ఉండి డే ఓపెనింగ్ లో వెళ్ళిపోయినా అది డే కింద కౌంట్ అవుతుంది బ్యాంకింగ్ నామ్స్ ప్రకారం సో ఇంటూ వన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ బై సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి నా అకౌంట్ లో వన్ డే కాబట్టి వన్ వేసా టూ అయితే టూ వేస్తా ఓకేనా నా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందో చూద్దామా క్యాల్కులేట్ చేయమ్మా హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఇంటూ క్యాల్కులేటర్ ఉందిగా వంద తర్వాత ఏడు సున్నాలు పెట్టు వంద తర్వాత ఏడు సున్నాలు పెట్టు పెట్టి ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయ్యి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ ఇటు ఒకసారి క్యాల్కులేషన్స్ ఎందుకు అమ్మ రాంగ్ వస్తున్నాయి ఇట్రా ఇదిగో హండ్రెడ్ తర్వాత ఎన్ని సున్నాలు పెట్టమన్నా సెవెన్ కదా సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ వన్ డివైడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ 
ఓకేనా ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ ఇదిగో లక్ష తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలు లక్ష పదివేలు రౌండ్ ఫిగర్ లక్ష పదివేలు ఇప్పుడు జాగ్రత్త విను నా అకౌంట్ లో డబ్బులు నేను విత్డ్రా చేయాలా నేను వంద కోట్లు వాడుకున్నానా జస్ట్ ఆ రోజు సాయంత్రం తీసుకున్నా తెల్లారి గట్ల మళ్ళీ నీకు ఇచ్చేసా డబ్బులు ఇలా ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం వల్ల నాకు ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది లక్ష పది వేలు బెనిఫిట్ వచ్చింది వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఒక్క రోజే ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తే ఓ సంవత్సరం అంటే నాలుగు కోట్లు వస్తుంది ఫోర్ క్రోర్స్ ఒక ఒక తరం సెటిల్ అయిపోవచ్చు అంటే ఒక తరం సెటిల్ అయిపోవడం అంటే ఏంటనుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అలా సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఎందుకు సార్ ఏముందమ్మా నాలుగు కోట్లు బ్యాంకులో ఎఫ్డి చేసుకుంటే సంవత్సరానికి ముప్పై లక్షలు వడ్డీ వస్తుంది సంవత్సరానికి ముప్పై లక్షలు అంటే అరౌండ్ నెలకి రెండు లక్షల పైనే రెండున్నర లక్షల సుమారు నెలకి రెండు లక్షలు అంటే తక్కువ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ బ్యాంక్ ఇచ్చే వడ్డీ నువ్వేం చేయకుండా ఇంట్లో తిని కూర్చొని ఉంటే నీకు వచ్చేసి నెలకి రెండున్నర లక్షలు మరి ఎన్ని తరాలు సెటిల్ వస్తే ఎన్ని తరాలు అంటే సెటిల్ అవుతాయి అలా అనమాట సో సంవత్సరం ఉంటే అనమాట సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మనీ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే డబ్బులు అనేవి ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు నేను మీతో రాయించాను అది చదవండి ఏముంది అందులో ఏ రూపీ రిసీవ్ టుడే ఈజ్ మచ్ మోర్ వాల్యుబుల్ దాన్ ఏ రూపీ ఎట్ టు బి రిసీవ్ టుమారో రేపు రేపు వచ్చే రూపాయి కన్నా ఈ రోజు మన దగ్గర ఉన్న రూపాయికి వాల్యూ ఎక్కువ అని చెప్పా ఇంతేగా నేను చెప్పింది ఇప్పుడు అది కరెక్టా కాదు నువ్వు నాకు ఎంత ఇచ్చావు హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ నా దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి ఇప్పుడు వంద కోట్లు ఉన్నాయి రేపు పొద్దున్న కదా ఎంత అయిపోయినాయి వంద కోట్ల లక్ష పది వేలు అయిపోయినాయి అంటే ఓవర్ నైట్ అది పిల్లలు పెట్టింది లక్ష పది వేలు అంటే ఈ రోజు ఉన్న వంద కోట్లు రేపటికి వంద కోట్లు కాదు ఈ రోజు మన దగ్గర వంద కోట్లు ఉంది అనుకో రేపు పొద్దున్న వంద కోట్లు కాదు వంద కోట్ల కన్నా ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అంటే వన్ డేకే ఎంత వచ్చింది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అర్థమైందా అలా అనమాట ఏముందమ్మా ఫార్ములా ఫర్ సింగిల్ డాట్ ఇదిగో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంతో అంత ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒక రోజు కాబట్టి వన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేస్తా టెన్ డేస్ అయితే టెన్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేస్తా ఫార్టీ అయితే ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేస్తా ఏదైనా అంతే అలా అనమాట సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇంటూ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ డేస్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనమాట ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ లో అలా అంతే ఓకేనా సో ఇది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీకి ఉన్నటువంటి ప్రామినెన్స్ అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే యాజ్ ద టైమ్ ఇంక్రీజెస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అర్థమైంది టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ మనీకి ఉన్న వాల్యూ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సరే నేను నేను ఒక్క చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతా దానికి మొత్తం ఆన్సర్ మీరే చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి చేస్తారా ట్రై చేయండి తప్పు వచ్చినా నో ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను కాబట్టి నేను మీకు సఫిషియంట్ టైం కూడా ఇస్తాను జాగ్రత్త చేయండి ఏంటంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మీ నాన్నగారు నీకు ఎనిమిది లక్షలు ఇస్తాను అన్నారు జాగ్రత్త వినండి స్క్రీన్ మీద జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా నేను మీకు టైం ఇస్తాను జాగ్రత్త చేయండి మీ నాన్నగారు ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నీకు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇస్తానన్నారు ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నీకు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇస్తానన్నారు అప్పుడు ఎయిట్ ల్యాక్స్ వస్తే ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంతో ఒకసారి నాకు కనుక్కోండి అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అంటే సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అమ్మా సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసి మనకి ఎంత ఇస్తున్నారు వడ్డీ ఆరు పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆరు ఉందా ఆర్ ఆర్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఎన్ ఉందా ఎన్ ఎయిట్ ఉంది డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్మ్లో ఏంటి వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఆర్ ఉంది ఎన్ కూడా ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అయితే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కొని చెప్పండి సఫిషియంట్ టైం ఇస్తున్నాను క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి కంగారు పడిపోవద్దు ముందు చెప్పిన వాళ్ళ గిఫ్ట్లే ఉండవమ్మా నీట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి చెప్పా ఇందాక ప్రాబ్లం చెప్పా కదా నేను ఎలా చేయాలో ఫార్మ్లా కూడా చెప్పా కదమ్మా 
పీవీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ డిఎఫ్ అని ఇదిగో నువ్వు రాసుకోలేదా అది ఇదిగో ఇక్కడ రాసాక క్లియర్ గా మీ మీ తాతగారు ఎగ్జాంపులే కదా చెప్పింది ఇదిగో ఇదిగో ఇడ్జుడు టెన్ ల్యాక్ ఇవన్నీ చెప్పా కదా ఓ పని అయితే నువ్వు ఇప్పుడు చేయొద్దు నేను చెప్తాలే అప్పటికి ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చేయండి అమ్మా ఐ గాట్ ఫోర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఆన్లైన్ చూద్దాం నాలుగు ఆన్సర్లు అరౌండ్ ఫైవ్ ల్యాక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సారీ ఫైవ్ ల్యాక్ వన్ థౌజండ్ నైన్ థర్టీ రూపీస్ ఫైవ్ నాట్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సార్ ఎయిట్ ల్యాక్ ఇంటూ పాయింట్ సిక్స్ టూ అనిరుద్ ప్రిన్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ నైన్టీ వన్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఓకే అమ్మా సో నువ్వు జాగ్రత్త విన్నమ్మా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చేశారు నీకోసం మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నా ఓకేనా సో జాగ్రత్త విన్ను మీ నాన్నగారు ఎంత ఇస్తారు ఎప్పుడు ఫైవ్ కాదురా ఎంత ఇది ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత బ్యాంక్ లో వడ్డీ ఎంత అరే అది ఐదు ఐదు లాగా ఉందారా అది ఆర్రా సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనమాట ఫామ్లో ఏంటమ్మా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఏమో ఆర్ ఎంత సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే దీని నంబర్ లో చెప్పు పాయింట్ జీరో సిక్స్ పాయింట్ ఎలా వచ్చింది వంద కాబట్టి రెండు సున్నాలు ముందు పెట్టాలి కాబట్టి పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఎన్ ఎంత ఎయిట్ సో అంటే వన్ బై వన్ ప్లస్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ హోల్ పవర్ ఎయిట్ అంటే అర్థం వన్ బై వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ హోల్ పవర్ ఎయిట్ అంటే క్యాలిక్యులేటర్ లో వన్ బై వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ అని వేసి ఎయిట్ టైమ్స్ నొక్కాలి ఇది చెప్పు నాకు వన్ బై వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ నొక్కాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ నొక్కాలి ఫ్యాక్టర్ చెప్పు అది డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అది రాంగ్ అని ఎలా అంట అరే నీకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదురా ఎందుకు అవును సో ఇంకా ఈజీ కదా ఇప్పుడు నేనేమో నువ్వు రాంగ్ ఆన్సర్స్ చెప్తే నేను తిడుతున్నానా ఓ నేను తిడతానని చెప్పానా ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ అమ్మా నేర్చుకోవడానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా నీకు క్లియర్ గా చెప్తుందా ఇటు ఒకసారి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పు పాయింట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ ఓకేనా ఇది వచ్చింది అమ్మా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక ఫామ్ లో చెప్తా పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్వి ఇంటూ డిఎఫ్ అని చెప్పా ఎఫ్వి ఇంటూ డిఎఫ్ అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూని డిస్క�్ ఫ్యాక్టర్ తో మల్టీప్లై చేయాలి ఓకేనా ఫ్యూచర్ వాల్యూ మీకు ఇచ్చేసాడు ప్రాబ్లమ్ లో ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇంటూ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత మా పాయింట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇంటూ పాయింట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ ఎంత ఎయిట్ 
ఎయిట్ ల్యాక్ ఇంటూ పాయింట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే నేను చేసి సిక్స్ టూ సెవెన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ వెనకాల దంతా నేను తీసుకోలేదు కాబట్టి ఓకే ఫైవ్ ల్యాక్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నేను జస్ట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ తీసుకుంటే ఐదు లక్షల ఒక వెయ్యి ఆరు వందలు అనమాట సో యావరేజ్ గా అందరికి అదే ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకేనా సో అంటే కొంతమంది రెండు ఫిగర్లకి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారమ్మా కొంతమంది మూడు ఫిగర్లకి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు కొంతమంది నాలుగు కొంతమంది మొత్తం తీసుకుంటారు నేనైతే మూడు ఫిగర్లు బెస్ట్ అని చెప్తా ఏ సిచ్యువేషన్ కైనా అండ్ నేను చేయాలంటే ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రెండు తీసుకుంటా సో రెండు తీసుకోవాలా మూడు తీసుకోవాలా ఎగ్జాంపుల్ అయితే మూడు తీసుకోండి మొత్తము బెస్ట్ ఓకేనా నేను రెండు తీసుకుంటా సార్ నేను నన్ను దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి వదిలేసేయండి ఓన్లీ మూడు మాత్రం తీసుకోండమ్మా ఇది గుడ్ ఇది అస్సలు బ్యాడ్ అయితే కాదు అనమాట మీకు ఎక్కడ ఆన్సర్ తేడా రావు ఓకేనా సిక్స్ టు సెవెన్ పెట్టుకున్నారు ఎంత వచ్చింది ఐదు లక్షలు ఒక వెయ్యి ఆరు వందలు అంటే ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు ఎంత ఇస్తా ఉన్నారు ఎయిట్ ల్యాక్స్ అంటే దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ దగ్గర ఇప్పుడు ఐదు లక్షల ఒక వెయ్యి ఆరు వందలు ఉన్న ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓకేనా ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉన్న రెండు ఒక్కటే ఈ ఐదు లక్షలే పిల్లలు పెట్టి ఎంత అవుద్ది ఎయిట్ ల్యాక్స్ అవుద్ది ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇది ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓకేనా సో ఎయిట్ ఇయర్స్ లో అది ఒకటి అనమాట అంటే నీకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ తెలిస్తే బ్యాక్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇలా కనుక్కున్నాం ఫ్యూచర్ వాల్యూ చెప్పేసి ఎయిట్ ల్యాక్స్ అని బ్యాక్ క్యాలిక్యులేషన్ కి వెళ్ళి ప్రెసెంట్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం అర్థమైందా ఓకే ఇది ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ మన క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో చాలా వస్తాయమ్మా ఇక్కడ మీరు చేయకపో చేయలేకపోతే అక్కడ మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు అనమాట ఓకేనా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంకొక క్లాస్ ఉన్నట్టుంది కదా సెవెన్ టు ఎయిట్ ఓకేనా మనం సెవెన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి మళ్ళీ మీట్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అరౌండ్ అలా డిస్కస్ చేసుకుని అప్పుడు క్లోజ్ చేద్దాం అప్పుడు మీకు ఇంకా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో దీని తర్వాత వచ్చేవన్నీ అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు ఎఫ్వి ఇస్తే పివి ఎలా కనుక్కోవాలో అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే నన్ను ఇప్పుడే ఇమ్మీడియట్ గా డౌట్ అడగండి అమ్మా ఏడుగురు ఉన్నారు నాకు ఏడుగురు నుంచి ఆన్సర్ కావాలి ఏదర్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ అర్థం అయింది అనుకుంటేనే ఎస్ చెప్పండి అమ్మా అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా మీరు ఇక్కడ ఫీజు కట్టి జాయిన్ అయ్యారమ్మా మీ డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు నీకు నిజంగా అర్థమైతేనే ఎస్ చెప్పండి లేదంటే మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తా షన్ము క్లియర్ ఫర్ మీ లోకేష్ ఎస్ సార్ ప్రిన్స్ అండర్స్టూడ్ అనిరుద్ ఎస్ సార్ సుమంత్ ఎస్ ప్రవళ్ళిక మాకేం చేస్తుంది ప్రవళ్ళిక అక్క క్లియర్ సార్ ఓకే రైట్ అమ్మా అందరి నుంచి ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడే కాదమ్మా ఎప్పుడైనా ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ఇమీడియట్ గా డౌట్ అడిగితే నేను మళ్ళీ అప్పుడే క్లారిటీ చేస్తా క్లారిఫై చేస్తా అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకోటి ఉంది కదా ఆ క్లాస్ లో ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ డిస్కషన్ మనం మాట్లాడుకో ఓకేనా రైట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఉంది అరౌండ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి జూమ్ లో లాగిన్ అవ్వండి ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోండి జూమ్ లో లాగౌట్ అయిపోవచ్చు మళ్ళీ నేను అప్పుడు లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను జస్ట్ ఆ లింక్ లో లాగిన్ అయిపోతే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ Thank you.